ഇരിക്കുന്ന സെമിനാരി അധ്യാപകനായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ജോൺസ് എബ്രഹാം കോനാട്ടച്ചൻ സഭയുടെ അൽമായ ട്രസ്റ്റി അൽമായ ട്രസ്റ്റി സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സുപ്രധാന സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന ആളാണ് അൽമായ ട്രസ്റ്റി വൈദിക ട്രസ്റ്റി മെട്രോപോളിറ്റൻ ട്രസ്റ്റി അങ്ങനെ മൂന്ന് ട്രസ്റ്റിമാർ മാത്രമേ നമുക്കുള്ളത് സഭയുടെ ഭരണഘടന പ്രകാരം അതിൽ അൽമായ ട്രസ്റ്റി സ്ഥാനം വഹിക്കുന്ന എം ജി ജോർജ് മുത്തൂറ്റെ ഭദ്രാസന മോംസിൻ്റെ യുവജന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ജസന അച്ഛൻ മോംസിൻ്റെ മോംസ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറിയും അതിൻ്റെ നടത്തിപ്പുകാരനായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട തോമസ് പോൾ റമ്പാൻ അച്ഛൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉദ്രാസ് സെക്രട്ടറി ബോബി അച്ഛൻ വനിതാ സമാജത്തിൻ്റെ മുൻ സെക്രട്ടറി ഇപ്പോഴത്തെ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികർ ഷമ്മാഷന്മാർ വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികൾ പ്രിയപ്പെട്ട സന്യാസിനികൾ ഈ ഭദ്രാസനത്തിലെ വളരെ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്ന കിഴക്കമ്പലം തേറായിലെ സിസ്റ്റേഴ്സാണ് കൂടുതലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു മറ്റ് മഠത്തിലെ സിസ്റ്റേഴ്സുകൾ അവരെയും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സംബോധന ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ വാത്സല്യനിധികളായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അങ്കമാലി ഭദ്രാസനത്തിലെ എല്ലാ വർഷവും ജനുവരി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് എന്ന ദിവസങ്ങളിലെ ഇവിടെ കബറടക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധന്മാരായിരിക്കുന്ന പുണ്യപിതാക്കളെ അവരുടെ ഓർമ്മ പെരുന്നാൾ സംയുക്തമായി ആചരിച്ചു വരുന്ന പതിവാണ് നമുക്കുള്ളത് പക്ഷേ അത് ഏറ്റവും ഹൃദ്യമായും ദൈവപ്രസാദകരമായും അനുഷ്ഠിക്കാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള സാഹചര്യം ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിന് ശേഷം ഉണ്ടാകാറില്ല എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കാൻ നമ്മുടെ തന്നെ സഭയ സഭയിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയ ഏതാനും വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹം അഥവാ ഒരു സമാന്തര സഭയുടെ അച്ചടക്കത്തിലും ഭരണഘടനയ്ക്കും എതിരായി നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളായിട്ടുള്ള ഏതാനും പേർ ഈ പിതാക്കന്മാരുടെ പെരുന്നാൾ സമാധാനത്തോടെ ആചരിക്കുവാൻ പലപ്പോഴും പല വിധത്തിലുള്ള ന്യായരഹിതമായ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുഭവം നാം ഏറെ കണ്ട് അനുഭവിച്ച് അത് വളരെ ദുഃഖത്തോടെ നാം പലപ്പോഴും സ്മരിക്കാറുണ്ട് അച്ചടക്കത്തിലും നീതിയിലും അതുപോലെ തന്നെ നിയമത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലും എല്ലാം അതിൽ നിന്നെല്ലാം വേറെ നിന്നതുകൊണ്ട് വേർപെട്ട് നിന്നുകൊണ്ട് ഇല്ലാത്ത അവകാശങ്ങൾ പറഞ്ഞ് സംഘർഷങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുവാനായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ആ സഹോദരങ്ങൾ മുതലാറുള്ളത് അത് ഗവൺമെൻറ്റിന് തലവേദനയാണ് നിയമം പാലിക്കാൻ തക്കവണ്ണം നിയമപാലകരായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് ഏറെ കഷ്ട പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിക്കാറുണ്ട് നിയമങ്ങൾ രാജ്യത്ത് നടപ്പിൽ വരുത്തുവാനുള്ള നിയമപാലകർ ഇത് മുഖാന്തരമായിട്ട് എത്ര പ്രയാസങ്ങളാണ് അവർ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് നേരിൽ കണ്ട് ബോധ്യപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും സ്വാർത്ഥതയുള്ള ഒരു സ്വഭാവം നിലനിർത്താറുണ്ട് എൻ്റെ ഇഷ്ടം ഞാൻ പറയുന്നത് നിയമം എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് ലോകത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യും ആരും എന്നോട് ചോദിക്കാനില്ല ചോദിച്ചാലും അതിനെയെല്ലാം അതിജീവിക്കുവാനുള്ള മറ്റ് മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തും എന്ന് പറയുന്ന കുറേ മനുഷ്യ സമൂഹം മനുഷ്യരുടെ സമൂഹം ലോകത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ സംഘർഷവും 
സമാധാന ലംഘനവും ആയിരങ്ങളുടെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്ന അന്തരീക്ഷവും സൃഷ്ടിക്കാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം പ്രതിസന്ധികളാണ് ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് ആരും ഓർക്കുന്നുമില്ല ഭാരതത്തിൻ്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വരെ ഇവിടെ ധർമ്മരാജാക്കന്മാരാൽ രാജ്യം ഭരിക്കപ്പെട്ട നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിലൂടെ ഭരണം നടത്തപ്പെട്ട അനേക മതങ്ങളുള്ള ഒരു കുടുംബമാണ് ഭാരതത്തിലെ പൗരം പൗര ജനം മുഴുവൻ തന്നെ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടിൽ വാസ്കോടി ഗാമ കേരളത്തിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് വരെ ഇവിടെ എന്തുമാത്രം സമാധാനത്തോടെയാണ് ഹൈന്ദവ സഹോദരങ്ങളും മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളും ക്രൈസ്തവ സമൂഹവും സിഖ് മതക്കാരും ബുദ്ധമതക്കാരും ജൈന മതക്കാരും ഒക്കെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരുത് കഴിഞ്ഞിരുന്നത് എന്ന് ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം വ്യാപാരം ചെയ്യാനുള്ള വ്യാജേന ഈ പതിനാറ് പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഇവിടേക്ക് വിദേശ വ്യാപാരികൾ കടന്നു വരികയും വ്യാപാരം ചെയ്യുക മാത്രമായിരുന്നില്ല അവരുടെ ലക്ഷ്യം ഭാരതത്തിൻ്റെ അധികാരം മുഴുവനും അവർ വളരെ കൗശലത്തോടെ കൈവശപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് പ്രത്യേകിച്ച് പാശ്ചാത്യ രാജ്യം ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ലോകമായതുകൊണ്ട് അവർ ഇവിടെ വന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ പരമാധികാരം സമ്പൂർണമായി കൈവശപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ തദ്ദേശീയമായി ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ മതവിശ്വാസങ്ങളെയും അട്ടിമറിക്കുവാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രഹരം ഏറ്റ ഒരു സമൂഹമാണ് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് ഉറിയാനി സഭ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിന് മുൻപ് ഈ ധർമ്മരാജാക്കന്മാരെ ക്രൈസ്തവരെ എത്ര സ്നേഹത്തോടെയാണ് അവർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് എഴുപത്തിരണ്ട് പദവികൾ അന്നത്തെ തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവ് അന്നത്തെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് നൽകി നാല് ചെപ്പേടുകൾ ആ നാല് ചെപ്പേടുകളിലൂടെ എഴുപത്തിരണ്ട് പദവികൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ചെപ്പേടുകൾ ഇന്നും നമ്മുടെ ദേവലോകം അരമനയിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അന്ന് രാഷ്ട്രീയമായ ഇടപെടലുകളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് രാജഭക്തിയും രാജാവിനോടുള്ള ഭക്തിയും കാത്തു സൂക്ഷിച്ച ഒരു ജനസമൂഹമാണ് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സുറിയാനി സഭയുടെ കാരണവന്മാരും പൂർവികന്മാരും ഒക്കെ രാജാക്കന്മാർ ധർമ്മരാജാക്കന്മാരായിരുന്നു പ്രജാവത്സലരായിരുന്നു എല്ലാ പ്രജകളുടെയും അവരുടെ സംരക്ഷണം മഹാരാജാവ് ഏറ്റെടുത്ത് എല്ലാവർക്കും നീതി നടത്തി കൊടുക്കുന്നതിൽ അവർ പ്രഗത്ഭരായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് പതിനഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് പതിനാറും പതിനേഴും പതിനെട്ടും നൂറ്റാണ്ടും ഒക്കെ വന്നപ്പോഴേക്കും പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇവിടെ വന്നു ഡച്ചുകാർ ഇവിടെ വന്നു ഫ്രാ ഫ്രഞ്ചുകാർ ഇവിടെ വന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇവിടെ വന്നു ഈ വന്നിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ക്രൈസ്തവ ലോകമാണ് അവരുടേത് ക്രൈസ്തവ സമൂഹമാണ് ഈ പറഞ്ഞ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരുടെ വന്ന് വ്യാപാരം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയെങ്കിലും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണവും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന തദ്ദേശീയ ഇവിടുത്തെ ദേശീയ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തെ അവരെ പൂർണ്ണമായും അവരുടെ വിശ്വാസങ്ങളെല്ലാം അട്ടിമറിക്കുകയും അത് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ചരിത്രമാണ് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് ഉറിയാനി സഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എപ്പോഴും നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാനുള്ളത് ഈ സഭയെ രണ്ടായിരം വർഷം പഴക്കമുള്ളൊരു സഭയാണിത് ഈ രണ്ടായിരം വർഷം പഴക്കത്തിൽ എന്നും ദേശത്തോടും രാജ്യത്തോടും രാജാവിനോടും ഭരണാധികാരികളോടും സ്നേഹവും ആദരവും മാത്രമേ നാം പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇന്നും അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് മലങ്കര സഭയുടെ തലവൻ മലങ്കരയിൽ തന്നെ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യേകത ഒരു വിദേശ സഭയുടെ കീഴിൽ അല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇന്നും ഈ നാഷണാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വികാരമാണ് നാളെ ജനുവരി മാസം ഇരുപത്തി ആറാം തീയതിയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയെങ്കിലും ഭാരതം പരമാധികാര റിപ്പബ്ലിക് റിപ്പബ്ലിക് ആയി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെടുന്നത് 
ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറാം തീയതിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടോ അൻപതോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ അപ്പോൾ നാളത്തെ ദിവസത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് ഭാരതത്തിൻ്റെ പരമാധികാരം ഊട്ടി ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടൊരു സുദിനമാണ് അതത്ര നിസ്സാരമല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ ജനാധിപത്യം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ എന്ത് ഭരണം എങ്ങനെ വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു അധികാരം ഇവിടുത്തെ ഈ രാജ്യത്തുള്ളവർക്ക് തന്നെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നാളത്തെ ദിവസത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ സഭയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ൻ്റെ ഓർമ്മയും കൂടെ ചേർത്ത് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നും അഭികാമ്യമാണ് മലങ്കര സഭയിലെ എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടത്തപ്പെടേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം മലങ്കര സഭയുടെ വിശ്വാസികൾക്കാണ് നമ്മുടെ സഭയിൽ പത്ത് ഇരുപത്തി എട്ട് മെത്രാപ്പോലിത്തന്മാർ ഇപ്പോഴുണ്ട് മുപ്പത് പേരുണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത്തൊന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ഇരുപത്തെട്ട് പേർ പേരോളമുണ്ട് അവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹമാണ് നാലായിരം നാലായിരം വിശ്വാസികൾ വൈദികരുൾപ്പെടെയുള്ള വിശ്വാസികൾ അവരുടെ നേതാവ് അല്ലെ അവരുടെ മേലധ്യക്ഷൻ ആരായിരിക്കണമെന്ന് സമ്മതിദായ ചെയ്ത് അതായത് വോട്ട് ചെയ്ത് അവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരമാധികാര സഭയാണ് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് ഉറിയാനി സഭ അതല്ലാതെ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ തന്നിഷ്ടം നടത്തുവാൻ ഒരിക്കലും ഈ സഭയ്ക്ക് സാധ്യമല്ല അവരുടെ തലവനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒരു വിദേശ മേൽക്കോയ്മ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സഭയിലില്ല എന്നുള്ളത് അഭിമാനത്തോടെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വിദേശ മേൽക്കോയ്മയുടെ ഒരു യാതൊരു പുലബന്ധം പോലും നമുക്ക് പുലർത്താൻ സാധിക്കുകയില്ല ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഭരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ അവർ പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കണമായിരുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന തീരുമാനത്തിന് ഒത്തവണ്ണമാണ് ഭാരതത്തിലെ പൗരം ജീവിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി മഹാത്മാഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അനേക ആയിരക്കണക്കിന് ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ടും സ്വയം പ്രാണനെ ത്യജിച്ചുമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ നമ്മൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചപ്പോഴും ചിലരൊക്കെ അങ്ങും ഇങ്ങി നിന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ആളുകളുടെ ഭരണം വേണ്ട ഇനിയും പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണത്തിൽ പോയാൽ മതി എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ആർക്കും അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഒരു രാജ്യത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം പരമാധികാര സ്വാതന്ത്ര്യമാകുമ്പോൾ പിന്നീട് വിദേശ മേൽക്കോയ്മയെ ആരും ആരും ആലിംഗനം ചെയ്യുകയില്ല നമ്മുടെ സഭയുടെ ദുസ്ഥിതി മറ്റൊന്നാണ് നമുക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ഇതുപോലെ സ്വാതന്ത്ര്യം സിദ്ധിച്ചു വിദേശ സഭയുടെ പ്രധാന മേലധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ അബ്ദുൽ മഷിഖാം പാത്രിയർക്കിസ് ബാബാ തിരുമേനി തന്നെ മലങ്കര സഭയ്ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നു ആ സ്വാതന്ത്ര്യം തന്നിട്ടും പിന്നെയും വിദേശ മേൽക്കോയ്മ മതിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ചുരുക്കം പേര് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് അതിനർത്ഥം മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് ഉറിയാനി സഭയിൽ അവർക്ക് യാതൊരു പങ്കോ അവക അവകാശമോ ഓഹരിയോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അത് ഇവിടുത്തെ നീതിന്യായ കോടതികളും എല്ലാം വളരെ സവിസ്തരം അത് തീരുമാനിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ച് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ സംയുക്ത പെരുന്നാളൊക്കെ ആഘോഷിക്കുന്നത് ഇല്ലാത്ത അവകാശം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഈ സ്വതന്ത്ര സഭയുടെ നടത്തിപ്പ് അലങ്കോലപ്പെടാൻ വേണ്ടി അലങ്കോലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി അവകാശവാദങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് വന്ന് ഗവൺമെൻറ്റിന് തലവേദന കോടതിക്ക് തലവേദന സമൂഹത്തിന് തലവേദന അങ്ങനെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു നിലപാട് കുറേ നാളുകളായി നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇത് ദുഃഖകരമാണ് ഗവൺമെൻറ് ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെ ശക്തമായൊരു നീതിന്യായ വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരുത്തി രാജ്യത്ത് സമാധാനം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കുവാൻ അവർ ബാധ്യസ്ഥരാണ് പക്ഷെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ മറ്റ് ചില സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾ മുഖാന്തരമായിട്ട് ഇതൊന്നും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ച് 
ഇവിടെയുള്ള ഈ സഭയുടെ സ്വതന്ത്ര പ്രവർത്തനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുവാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് ഒരു കണ്ണടക്കെ കണ്ണടച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇരുട്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ദുസ്ഥിതി നമ്മുടെ സഭയുടെ അംഗങ്ങൾ എപ്പോഴും സമാധാനപ്രിയരാണ് അക്രമത്തിനോ അനീതിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അനർഹമായ അവകാശവാദത്തിനോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും മുതരാറില്ല അത് ഒരു ബലഹീനതയായി കണക്കിലെടുത്ത് നമ്മെ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ ജനുവരി ഇരുപത്താറാം തീയതി ഈ അങ്കമാലി വധുരാസനത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനത്ത് കബറടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആ പിതാക്കന്മാരൊക്കെ നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരാണ് അവരെ അവരെ നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ഈ ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷം നമുക്ക് ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ടുകൂടാ നമുക്ക് അനീതി ചെയ്യാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുകയില്ല പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഞങ്ങളും പറയാറില്ല ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് സമാധാനം മാത്രമേ ഉണ്ടാകാവൂ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇല്ലാത്ത അവകാശങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇവിടെ സംഘർഷം സൃഷ്ടിച്ച് തന്നിഷ്ടം നടത്താൻ ഒരു പക്ഷേ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം കൊണ്ടോ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ അന്തരീക്ഷം മുഴുവനും മലിനീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഗവൺമെൻറ് പോലും വളരെയേറെ ബന്ധപ്പെടുന്നു പ്രതിസന്ധികളാകപ്പെടുന്നു ഇത് ഒരു ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിക്കൂടാത്തതാണ് ഒരു ക്രൈസ്തവ മേലധ്യക്ഷനും അക്രമങ്ങൾക്കോ അനർഹമായ അവകാശങ്ങൾക്കോ അനീതി ചെയ്യണമെന്നുള്ള ആഹ്വാനത്തിനോ ഒരിക്കലും കാരണക്കാരാകരുത് യേശു ക്രിസ്തു ആ വിധത്തിലല്ല ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തോട് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുയായികളോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് കവർച്ച ചെയ്യാൻ വരുന്നവനോട് കവർച്ച ചെയ്യുന്നത് അനീതിയാണെന്ന് പറയാനുള്ള ശക്തമായ ധൈര്യവും ആത്മവിശ്വാസവും ക്രൈസ്തവർക്കുണ്ട് കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഭയന്നുകൊണ്ട് നീതിയുടെ നടത്തിപ്പ് വേണ്ടെന്ന് വെക്കാൻ ക്രൈസ്തവർക്ക് ആകുകയില്ല കഷ്ടപ്പാ കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന് ലഭിച്ചത് എന്തായിരുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അന്നത്തെ സമൂഹം കുരിശിൽ തറച്ച് കൊല്ലുകയായിരുന്നു കാരണം സത്യവും നീതിയും അദ്ദേഹം തുറന്നു പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത യോഗന്നാ സ്നാപകൻ കൊല്ലപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു രാജാവിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ ചെന്നും നീതിയും ന്യായവും അതുപോലെ തന്നെ സത്യവും ഇന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഉച്ചസ്തരം പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ കുറ്റം അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കൊല്ലപ്പെടേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നാം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ശിരസ്സുകളും നമ്മുടെ ഹൃദയവും നമ്മുടെ കണ്കളും എല്ലാം ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഉയർത്തി നമ്മുടെ ആവലാദികളും സങ്കടങ്ങളും അവിടെ പറയുമ്പോൾ ദൈവം എപ്പോഴും നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരിക്കലും അത് സംശയിക്കേണ്ടതില്ല സമയ ദൈർഘ്യം ഉണ്ടാകും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മലങ്കരയിൽ സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നിലനിൽക്കും ഉണ്ടാകും അത് ദൈവം അതിന് വഴി ഉണ്ടാക്കി തരും എന്നുള്ളത് എനിക്ക് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല പക്ഷേ ഗവൺമെൻറ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മെ വിഷമിപ്പിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ അവരെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കാറുണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിനോട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും നിങ്ങൾ ഈ ഈ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത് അനീതിയാണ് എന്ന് വളരെ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് അവിടെ ഒന്നും മറുപടി പറയാനില്ല ഈ ഇടയ്ക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചുമതലയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രതിനിധികൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നു അവർക്ക് എന്നിൽ നിന്ന് ചില ഉത്തരങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പറയാനിടയായി അപ്പോഴേ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ വേണേൽ ചോദിച്ചോ അതിനെല്ലാം ഞാൻ ഉത്തരം പറയാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുന്നതിന് മുൻപ് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുണ്ട് അതിന് ഒരു മാന്യമായ ഉത്തരം നിങ്ങൾ പറയുമെങ്കിലേ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഞാൻ ഉത്തരം പറയാം അപ്പോഴവർ പറഞ്ഞു ബാബായ്ക്ക് എന്താണ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് അറിയേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാനതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു ഇവിടത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായിട്ട് ദോഷമായിട്ട് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് ഉറിയാനി സഭ എന്ത് കുറ്റം ചെയ്തു എന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ ഇവിടെ ഉള്ളത് യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റും എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റുമാണ് 
ഗവൺമെന്റിന് ദോഷം വരുന്ന എന്ത് കുറ്റമാണ് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് ഉറിയാനി സഭ ചെയ്തത് എന്ന് ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അവരാരും ഒന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയിട്ട് മിണ്ടുന്നില്ല രണ്ടാമത് ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് ഉറിയാനി സഭയുടെ ന്യായമായ അവകാശങ്ങൾ കോടതി വിധികളിലൂടെ വരുമ്പോൾ അത് കണ്ടില്ലെന്ന് അവഗണിച്ച് അത് ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് ഞങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എന്നും കൂടെ ചോദിച്ചു രണ്ടിനും അവർക്ക് മറുപടി പറയാനില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നോട് അധികം ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കേണ്ട ചോദിച്ചത് ചോദിച്ചോ പക്ഷെ അതിന് നിങ്ങളുടെ മറുപടി കേട്ട് അതിനനുസരിച്ച് വേണം എനിക്ക് മറുപടി പറയാൻ ആരാണോ നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് അയച്ചത് അവരോട് ഇപ്രകാരം പറയണം ബാവ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു അതിന് ഉത്തരം പറയാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചെന്ന് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അവർ തിരിച്ചു പോയി ഇതേവരെ മടങ്ങി വന്നില്ല മടങ്ങി വരും എന്ന് എനിക്കിട്ട് ബോധ്യവുമില്ല നമ്മൾ അല്പം ശാന്തമായും ഒരു ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടുമാണിത് ചോദിക്കുന്നത് വേദനയോടെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ രാജ്യത്തെ ഒരു നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥകളെ അട്ടിമറിക്കാൻ ഇവിടെയുള്ള ആ ഗവൺമെൻറ്റും കൂടെ അതിന് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നുവെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പൗരൻ്റെ അങ്കലാപ്പും വേവലാതിയും എന്താണ് എന്തിനാണ് ഇത്രയും ഈ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ ഈ വെയിലത്തും രാത്രിയും പകലും നിർത്തി ഈ ഗവൺമെൻറ്റ് കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അവർക്കും കുടുംബവും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒക്കെ ഇല്ലേ അവരുടെ മേലാവ് ഒരു ജോലി ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ചെയ്തേ മതിയാകൂ അത് വേറൊരു വശം എന്നോട് ഈ ഗവൺമെൻറ് പ്രതിനിധികളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറയേണ്ടവൻ പറയേണ്ടതുപോലെ പറയേണ്ടവരോട് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒന്നും ഒരു അനീതിയും ഇവിടെ നടക്കുകയില്ല കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ കേരളത്തെ ചുട്ടുപൊട്ടിക്കാൻ മാത്രമൊന്നും ഇവിടുത്തെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം വളർന്നിട്ടില്ല ഘോരം ഘോരം പ്രസംഗിച്ച് മനുഷ്യനെ ഇളക്കി കുഴപ്പങ്ങളൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ സൃഷ്ടിക്കാമായിരിക്കാം മനുഷ്യൻ ഒരു വികാര ജീവിയാണ് പശുവും കന്നുകാലിയും ഒന്നും വികാരത്തിനൊത്ത വണ്ണം അവർ പ്രവർത്തിക്കുകയില്ല മനുഷ്യൻ വികാര ജീവിയാണ് അവനെ ഇളക്കി വിട്ടാൽ അവൻ പലതും കാണിക്കും പറയേണ്ടവൻ പറയേണ്ടവനോട് പറയേണ്ട പോലെ പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവനെ അത് അനുസരിച്ചേ മതിയാകൂ പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് അത് പറയാതിരിക്കുകയും ഇവിടെ സംഘർഷം വളർത്തുകയും ചെയ്തിട്ട് പുകമറ സൃഷ്ടിച്ച് മലങ്കര ഓർത്തഡോ സുറിയാനി സഭയെ നിരന്തരം കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു നിരന്തരം അവഗണിക്കുന്നു ഇത് താങ്ങാനാകുകയില്ല എന്ന് ഗവൺമെൻറ് പ്രതിനിധികളോട് എനിക്ക് പറയേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ആര് ഭരിച്ചാലും ഇവിടെ സമാധാനം വേണം ന്യായമുണ്ടാകണം നീതിയും അതുപോലെ തന്നെ കോടതി വിധികളും നടപ്പിൽ വരണം ഇതിൽ കവിഞ്ഞ് വേറെ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വിഷയമല്ല അത് ഒരു വിധത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചുമതല കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചാൽ ഇവിടെ ഗവൺമെൻറ്റിനെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ മാത്രം ഒരു ക്രൈസ്തവ സമൂഹവും കേരളത്തിൽ ഇല്ലെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ട് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ജനുവരി ഇരുപത്താറ് എന്ന് പറയുന്ന ദിവസം പലപ്പോഴും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അങ്കലാപ്പാണ് നമുക്ക് അങ്കലാപ്പാണ് എല്ലാവരെയും ഭീതിപ്പെടുത്തി ഭയപ്പെടുത്തി അങ്ങനെയാണ് ഒരു ക്രൈസ്തവ സമൂഹം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് ഇവിടെയുള്ള ഭാരതത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൊച്ച് നാട്ടുരാജ്യം പറയുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കിൻ്റെ കീഴിലല്ല ഞങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞി പറഞ്ഞതേ അനുസരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നാൽ ശരി ബ്രിട്ടീഷ് രാജ്ഞിക്ക് നമുക്ക് കേരളത്തിൻ്റെ പകുതി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണോ ഇവിടെ സമാധാനം ഉണ്ടാകേണ്ടത് അതാണോ അതിൻ്റെ ശരി അതാണോ അതിൻ്റെ ന്യായം ഒരു ന്യായവുമില്ല ഒരു ദാഷ്ട്രീയം തന്നിഷ്ടം അച്ചടക്കമോ നിയമമോ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ബാധകമല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾ ശ്രമിക്കാത്തത് ഒരു പക്ഷേ അവർക്ക് മറ്റ് ചില സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് ഈയിടയ്ക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നല്ല ഉന്നതനായ 
ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ്റെ പ്രസംഗം ഞാൻ കേട്ടു അധികാരം വരും അധികാരം പോകും അധികാരത്തിലിരിക്കുമ്പോൾ നീതി നടത്തുന്ന അധികാരിയെ മാത്രമേ ജനങ്ങൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ എന്നും ഓർക്കുകയുള്ളൂ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നീതി നടത്താത്ത ഒരു അധികാരി അധികാരം ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ ആരുമല്ലാതായി തീരുമെന്ന് വളരെ പച്ചക്കെ ഒരു വലിയ ഭരണാധികാരി എൻ്റെ വേദിയിൽ ഞാൻ കേട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊരു വ്യക്തിയും അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ എന്നും ഈ അധികാരത്തിൽ തന്നെ ഇരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വികാരം അവരിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് വരാൻ പോകുന്ന നാശത്തിൻ്റെ ആരംഭം എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുവാനുള്ളൂ മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അതുപോലെ മലങ്കര സഭ വളരെയധികം മലങ്കര സഭ അവഗണിക്കപ്പെടുകയും മലങ്കര സഭ അതുപോലെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും അവകാശങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ന്യായമാണ് ഇതിനൊക്കെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ചുമതല ദൈവസന്നദ്ധിയിൽ കണ്ണുനീരോടു കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവം വേണ്ടത് തക്ക സമയത്ത് ഒരുക്കിക്കൊള്ളും ഒരു പക്ഷേ നമ്മെ നമ്മെ കുറേ കൂടെ ദൈവത്തോട് ചേർത്ത് നിർത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് ദൈവം നൽകിയ ഒരു കോടാലിയാണ് ഇതെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിക്കാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദുഃഖങ്ങളും നമ്മൾ നാം അനുഭവിക്കുന്ന വിഷമതകളും ഒക്കെ ദൈവസന്നദ്ധിയിലെ നാം സമർപ്പിക്കുകയും തളർന്നു പോകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ജീവിതം ഇതാണ് ഏത് കാലത്തും എവിടെയും അനീതി ചെയ്യാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടാകും ആ അനീതി ചെയ്യുമ്പോൾ നാം നിരാശപ്പെട്ട് പുറകോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല നീതിക്ക് മാത്രമേ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ നീതി മാത്രമേ നിലനിൽക്കുകയും ഉള്ളൂ അത് നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് ഈ തൃക്കുന്നത്ത് സെമിനാരിയുടെ അവകാശം മാർക്കാണെന്ന് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ അറിയാം ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് അതിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അക്ഷരങ്ങളും വാചകങ്ങളും എടുത്ത് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പിന്നെ ന്യായമെന്നും ഞങ്ങളുടെ രേഖകൾ എന്നും ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജ്ഞി ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യയുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം ഭരണത്തിൽ ഭരണ അധികാരിയാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനെ പോലെ മാത്രമേ എനിക്കതിനെ കാണാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഈ തദ്ദേശീയമായ സഭ നാം ഒരിക്കലും ഒരു രാജ്യത്തോട് രാജഭക്തിയാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രധാനമായ പിന്നെ ബൈബിളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം അതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കാനാണ് പറയുന്നത് ആ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യത്ത് സമാധാനം നിലനിർത്താൻ തക്കവണ്ണമുള്ള നിലപാടുകൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യണം അതിനർത്ഥം അനീതിക്ക് കൂട്ടുനിന്ന് സമാധാനം ഉണ്ടാകണമെന്നല്ല നീതിക്ക് വേണ്ടി നിന്ന് സമാധാനം നിലനിർത്തണം എന്നുള്ളതാണ് അവിടെയൊക്കെയും കാണുന്നത് ഞാൻ വാക്കുകൾ തീർപ്പിക്കുന്നില്ല ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പരിശുദ്ധ മാർത്തോമാ സ്ലീഗായും പരിശുദ്ധ പരിമല തിരുമേനിയും അതുപോലെ തന്നെ ബസേലിയോസ് എൽദോ ബാവായും ഒക്കെ ഇത് കാണുന്നു അവരുടെ സന്നിധിയിൽ നമുക്ക് സങ്കടങ്ങൾ ഉയർത്താം അവിടെ അവർക്ക് നീതിയും അനീതിയും നമ്മൾ ആരും വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അവർക്കത് സ്വയം അറിയാം അവരെ സ്വയം വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്യും ഈ മലങ്കര സഭയിൽ സമാധാനം പുലരട്ടെ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനം ഔപചാരികമായി ഞാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം